جنات پر ایمان بھی ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن مجید سے احادیث سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے ایک مخلوق بنائی ہے نور سے جس کو کیا کہا جاتا ہے فرشتہ اردو میں فارسی میں فرشتہ انگلش میں اینجل اور عربی میں ملک عربی میں کیا کہتے ہیں ملک جس کی جمع ملائکہ ہوتے نا ملائکہ تو بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی اب سائنس کا یہ کہنے سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں خارج ہیں اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں دوسرے دلائل سے تو ان کو مان لیا جائے نہیں ثابت ہوں تو نہیں مانا جائے اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے حضرت موسا عیسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام داؤد علیہ السلام تواتر سے تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر فرشتوں کے اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا اس کو کیا کہا جاتا ہے جن چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے جن جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مجنون کسے کہتے ہیں جس کی عقل چھپی ہوئی ہو پردہ پڑ گیا ہو دیوانہ ہو گیا ہو جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا فلما جن علیہ اللیل قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی اندھیرا کر دیا رات نے تو ہر وہ چیز جو چھپی جنون اسی سے نکلا ہے جنون پاگل ہو گیا نا گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے ہر جن برا نہیں ہوتا لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا پڈے ماضی میں لگا تو اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں انسانوں سے لیتے ہیں جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے انسانوں کو تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا اتنے ہی مذہب کس میں ہیں جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو بیس رکت ترابی کے قائل ہو جاتے ہیں کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو آٹھ کے قائل ہو جاتے ہیں جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہیں نا جن میں ہو سکتا ہے کچھ چار شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے چڑیلوں سے <laughs> اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو ایک کے قائل ہوں گے تو جتنے اب مجھے نہیں پتا جنات کو چار کی اجازت ہے کہ ایک کی ہے یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈفرینٹ ہوں لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جن کہا جاتا ہے وہ ہے اس کا وجود ہے اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے خالی ہے یہاں جنات ہیں ادھر نہیں جانا وہ فنٹر بنا ہوا ہے میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا بیل بجائی بندہ باہر نکلا نا اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو پانچ سو سال سے لہ رہا ہوں مجھے تو اب تک کوئی جن نظر اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی پانچ سو سال سے رہ رہے کم سمجھ رہے ہو اچھا تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ کیونکہ قرآن میں ہے قدیس تک سر تم منل جنس منل انس اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے تو پتا چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں دیوبندی بھی بریلوے بھی قادیانی بھی ہندو بھی ہر طرح کے فرقے کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں انسانوں سے تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں 
جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں میں نے بتایا انسانوں سے دوسرا ان میں ایک مسئلہ ہے ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے انسان کی جو نیچر ہے نا انسان کی نیچر یہ کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے شر مغلوب ہے انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں برے کم ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھینکو بھی ہوتے ہیں ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے ان میں شر کا عنصر خیر سے یہ سرکش آگ میں سرکشی ہے نا تو ظاہر ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا مٹی میں کیا ہے توازو تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے چپ مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں جنات میں آگ سے بنے تو اور آگ بھی شولے مارتی ہوئی تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات کیا ہو گئی بھائی جنات جو ہے نا جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے اس کی میں ایک مثال دوں بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی بیل لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل انسان کے وجہ اس کی یہ کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے انسان کو دیا ہے بیل کو جس دن پتہ چل گیا نا کہ میں زیادہ پاور فل ہوں تو کھونٹے کی جگہ آپ بندے ہوئے ہوگے بیل نہیں بندہ ہوا ہوگا لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا گدھے کو دیکھو چلتے رہو چلتے رہو وہ منہ نیچے کر کے لوٹ اٹھا کے چلتا رہے گا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مارا ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا یہ تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے جنات ڈرتے ہیں کس سے انسان سے لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورج جن میں اللہ نے فرمایا وَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا جنات انسان پہ سرکش ہو گئے شرارتیں کرنے لگے ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا ادھر سے اٹھا کے ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں گیا حضرت عمر نے چار سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فس کرا دیا یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ چار سال کے بعد نکاح فس ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ نے امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی تو ان کا علم باقی تینوں خلفہ سے زیادہ ہے اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سعیدنا علی میں تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سعیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر تو عمر کم تھی نا علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا تو اس لیے حضرت علی کا موقع جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتوا دیا ہے تو چار سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا حضرت عمر نے ختم کرا دیا وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوف زدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو اس کو طلاق دے دو یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے اس نے کہا نہیں اب جاہر اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں اب اسی کے ساتھ رہے ٹھیک ہے نا پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے یہ 
جن اٹھا کے لے گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے دوسرے گھر میں جن گو کر رہا ہے تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا اچھا تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے ان کان اڑجال و منل انس جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے یعودون بری جال منل منل جنی ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے آؤد باللہ ہی ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو لوگوں نے کیا کیا تھا مشرقین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے بہت خطرناک ہے بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے اور جہاز ایجاد کر لیے راکٹ ایجاد کر لیے یہ کر لیا وہ کر لیا تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کاپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو اس سے کیا کرو جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا ایک ڈاکو آیا وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو تو انہوں نے کیا کیا یوں کیا نا یوں یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں تو انہوں نے کیا کیا انگلی سے نا یوں وہ سمجھا پسٹل ہے بس یوں یوں دکھایا وہ بھاگ گیا تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا میں نے جیب سے یوں کیا یوں <laughs> خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں انہیں جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی اسی وجہ سے دو لوگ تعویز گنڈوں میں فلیتوں پہ پلیتوں پہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا یہ عامل خوش فہمی میں جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے سمجھتے ہو نا جیسے لوگ اسرائیل امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو میں نہیں دے رہا اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے وہ کمبل کے بجائے ریچ نکلتا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے میں کمبل کو چھوڑوں کمبل نہیں کمبخت مجھے چھوڑ رہا تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی کہاں سے کہاں نکل گئی جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے در دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پتہ ہوتا کیا ہے جنات کو پتہ ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے وہاں رس زیادہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی 
آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتا ہے کیوں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے لہذا شیطان نہ بچے کو چٹکیاں مار مار کے رولاتا ہے پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بھی کلیمات اللہ تامہ پڑھو یہ جو دعائیں ہیں وہ ماں کیا کرتی ہے وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میرے مرچیں جل رہی ہیں میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے چھوڑ دو رونے دو چیخنے دو شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا ہم ایک گاؤں میں گئے وہاں سارے بدتی لوگ رہتے تھے نا تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے واقعی ہوتا تھا ایسے بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا ہم نے کہا چلو جا کے ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں یہ سچی مچھی میں ہو رہا ہے اچھا ہم گئے اتنا موٹا بندہ لیٹا ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے خود نہیں جا رہا تھا وہ جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ یہ کام نہیں کر رہے بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار کر بھی نہیں سکتے اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے ہوئے میں خود مکہ ڈالوں گا اپنے اوپر تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو تو اندر سے بیٹھ کے نا ٹھیوں لاتے مار رہے ہیں میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے اب کیا تھا اب باری آئی ہماری اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے بہت چھوٹا قط تھا ان کا دبلے پتلے ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا یعنی میرے دوست تھے پرانے لیکن اتنے دبلے پت... طلبہ تو آپ کو پتا ہے شرارتی ہوتے ہیں نا تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں عبد الباقی نام تھا ان کا وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجویز ٹھیک کرنا شروع کر دی وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا آئین اتنی چخوا رہے ہیں ہمارے ایک طالب نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں ان کو مزید ختم نہ کرو باقی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار اتنا زور نہ لگواؤ تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا میں لیٹا تو کوئی لڑک لڑکی نہیں آ رہی انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو یہ ہاتھ یوں رکھ لو ہم نے ہاتھ یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر بھی نہیں ہو رہا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ نا سب کچھ پڑھ لیا انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو ہم نے وہ بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ وہ لیٹے کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوا ہم نے کہا باپ لیٹو کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا اب وہ لیٹے نا آ کے جو پہلے لڑک رہے تھے جن کا دماغ بدتی تھا وہ لیٹے ہیں وہ نہیں لڑک رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں پہلے تو اب لات پڑتی تھی ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدت نہیں ہے جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں بزرگ کی یعنی یوں سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا <laughs> تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے اب دیکھو یہ ہوا کیا یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں ہمارے جامعہ
تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو یہ واقعہ بڑا ہے واقعہ مقصد نہیں ہے ہوتا پتا ہے کیا ہے جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے یہ قبروں سے عقیدت کا رکھنے والی قوم ہے تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ تو یہ کس سے مانگیں گے یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے یا یہ کیوں نہیں کر سکتے تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی سمجھتے ہو اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے بکواس ہے یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا اور اسے بھی ہوتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلاتے ہیں ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں انہی پہ جو کہ تیرے باپ میں دم میں تو تعویز لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا تبھی تو میں عام لوگوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے اتنے مار دیے آٹھ دس جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی اور تم مجھے دھمکیاں کی دے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نہ یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا تو اس لیے مصنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو سورہ فلق سورہ ناس نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں چاہے دیوبندی عامل ہو رائبن کا مقیم ہو بنوری ٹاؤن کا ہو جامع الرشید کا ہو دارالم کرنگی کا ہو جامع فاروقیہ کا ہو جامع اشرفیہ کا ہو یا بریلوی عالم ہو شیعہ ہو عامل عالم نہیں شیعہ عامل ہو بریلوی ہو حاجی ہو ہرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد تو جو کچھ ہو رہا ہے نا اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق سورہ نا سائد الکرسی اور کوئی حل نہیں ہے اس کا سمجھتے ہو نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو صبر سے ہی بھاگے گا جن کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے نہیں چھیڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے آدمی تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے کبھی ادھر علاج کبھی ادھر علاج کبھی وہ عامل کبھی وہ عامل پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے بس دو منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے چینج جیسے کوئی مرد چار شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا لیکن اگر کوئی مرد چار شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے اٹ مینس کوئی پرابلم ہے کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں جوان بھی خوش ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو لیکن ہوتے خوش ہیں تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے میرا معبود 
ایک ہے وہی مشکل کشا وہی حاجت روا اولاد بھی وہی دے گا روزگار میں برکت بھی وہی دے گا ساری بگڑیاں وہی بنائے گا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے بشرت ہے کہ وہ انسان فطرت پر ہو اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو گئی 